Hello friends, this is Truti and I welcome all of you in my beautiful channel MPC where you can learn all the concepts related to physics and uh, today's topic is circular motion. Okay, last lecture we have FBD, free body diagram, ke mein study kiya tha. and before that we Newton's ke three laws introduction. Okay, we have covered all the lectures. If you have missed the lectures, hai, then in the description box, there are all videos ki link given. Hai. Aap link par ja kar videos ko dek sakte hai, okay? And circular motion ka jo video hai, लास्ट के वीडियो में हमने डिटेल में समझाया है तो उस वीडियो को पहले आप देख लें उस वीडियो की लिंक सजेशन बॉक्स में है ठीक है आप उस वीडियो को देख लें उसके बाद इस वीडियो पर आइए क्योंकि उसका जो कांसेप्ट है वो वही है ठीक है सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन होता क्या है थोड़ा सा बेसिक हम पहले डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में फिर हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि आज हम एक्चुअल पढ़ने क्या वाले हैं ठीक है बट उसके पहले साथ ही साथ मैं यह बता दूं आपको कि इन सभी वीडियोस के नोट्स हैंड रिटन नोट्स हमारी टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ठीक है वहां से आप नोट्स ले सकते हैं एंड प्लीज इन सभी जो भी मेरी वीडियोस हैं जो भी आप स्लाइड देख रहे हैं उन सभी स्लाइड को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन क्या होता है ठीक है तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे ठीक है एक सर्कल है और सर्कल में मोशन करे उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन बट सर्कल में मोशन करने के लिए ठीक है अगर हमने एक बॉडी को ये हमारे पास एक बॉडी है और इसे फोर्स एक्सर्ट किया है फोर्स लगाया इस पर एंड बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट किया ठीक है बट अभी हम बात कर रहे हैं बॉडी के सर्कुलर मोशन की सर्कल मतलब बॉडी का जो मोशन हो रहा है उसमें आपको डायरेक्शन भी इंक्लूड हो डायरेक्शन भी पॉइंट वाइज चेंज हो रहा है ठीक है तो सर्कल में मोशन करने के लिए बॉडी को ऐसा कौन सा फोर्स चाहिए जो कि उसे सर्कुलर मोशन करने के लिए प्रोवाइड हो सके ठीक है तो सर्कुलर मोशन के लिए हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक है जो कि सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रिपिटल फोर्स या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं ठीक है वो नेसेसरी है फॉर द मोशन ऑफ सर्कुलर ठीक है नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ठीक है अगर हम किसी बॉडी को या सिंपली एक व्हीकल ले लें कार ले लें ठीक है ये कार आपका सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस कार को सर्कुलर मोशन करने के लिए आर रेडियस ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है आर और ये कार की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो भी है यहां सर्कल के हर एक पॉइंट पे स्पीड तो सेम है ठीक है मतलब कि मैग्नीट्यूड स्पीड का सेम है v जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पीड तो सेम रहेगी बट वेलोसिटी चेंज होगी क्यों क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है विद रेडियस r ठीक है r रेडियस का एक सर्कल है उसमें बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड v से यूनिफॉर्म स्पीड v से मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा v स्क्वायर अपॉन r ये हमने डिराइव किया है लास्ट के वीडियो लेक्चर में ठीक है और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रिपिटल फोर्स जो बॉडी मूव कर रही है सेंटर की तरफ मूव कर रही है सर्कुलर मोशन कर रही है उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स चाहिए और उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स ठीक है सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है इसीलिए इसका नाम सेंट्रिपिटल फोर्स रखा गया ठीक है तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है ये ठीक है a is equals to v square upon r यहाँ second law से second law क्या होता है f is equals to m a ठीक है हमने ये last के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है तो m तो as it is जो भी बॉडी है उसका मास होगा ठीक है and a is the acceleration and acceleration है v square upon r so a के place पे हम v square upon r put कर देंगे so this is the force providing this acceleration ठीक है ये जो force है वो acceleration provide कर रहा है body को circle सर्कुलर मोशन करने के लिए ठीक है और सर्कुलर मोशन करने के लिए जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स ओके एंड फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी इसीलिए इसे सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं अब देखिए सिंपल सा मैं एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर मोशन की हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग लिया जैसे ये आपने एक स्ट्रिंग लिया है ठीक है अब यहां पर यहां पर आपने फिंगर्स से उस स्ट्रिंग को बाइंड अप कर लिया और यहां एक स्टोन से स्ट्रिंग को अटैच कर दिया ठीक है अब क्या किया कि ये जो पॉइंट है ठीक है सेंटर वाला जो पॉइंट है वो फिक्स रखा है और इस तरह से हमने क्या किया सर्कुलर मोशन करवाया ठीक है ये जो स्टोन है इससे सर्कुलर मोशन करवाया तो क्या होगा सर्कुलर मोशन के लिए आपको सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए 
सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द मोशन ऑफ सर्कल ठीक है सर्कल में मोशन करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं जैसे अभी हमने स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ठीक है तो यहाँ स्ट्रिंग में किसके टूअर्ड्स द सेंटर इट फोर्स होगा ठीक है फोर्स एक्जर्ट होगा दैट इज कॉल्ड टेंशन एंड टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि स्टोन को सर्कल में मोशन करने के लिए नेसेसरी होगा ठीक है सेकंड एग्जांपल है मोशन ऑफ अ प्लेनेट आपने देखा होगा कि सन के अराउंड प्लेनेट मोशन करता है ठीक है तो सन के अराउंड प्लेनेट मोशन क्यों करते हैं एक फोर्स क्रिएट हो रहा है जो कि प्लेनेट एंड सन के बीच में लग रहा है उस फोर्स को क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स यूनिवर्स में ब्रह्मांड में टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है एंड अट्रैक्टिव फोर्स होता है ठीक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स इसीलिए प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं मोशन कर रहे हैं ठीक है सन के आराम थर्ड एग्जांपल है कार सर्कुलर मोशन देखिए अब जो हमारा मेन मुद्दा मेन टॉपिक आता है आज के लेक्चर का वो यही एग्जाम्पल है कार ठीक है जनरली आपने देखा होगा कि अगर कोई सर्कल या फिर टर्न आ जाए तो आपको आपके व्हीकल या आपकी कार की स्पीड को स्लो करना होता है कार की स्पीड को अगर आप स्लो करेंगे ठीक है या फिर जो रेडियस है या आप बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल का एरिया है आपको ज़्यादा बड़ा सर्कल लेना होगा ठीक है ठीक है मीन्स आपको कार को स्लीड करने से बचने के लिए ठीक है मतलब स्लिप ना हो जाए कार उसके लिए या तो आपको स्पीड कम करनी होगी या फिर आपको रेडियस ज़्यादा लेना होगा ठीक है मीन्स बहुत बड़ा राउंड लेना पड़ेगा सर्कल का ठीक है तभी आप कार को स्पीड करने से बचा पाएंगे ओके और तभी आप कार को इजीली मूव कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर यह होता है कि हम मोस्टली सिचुएशन में तो कर सकते हैं स्पीड कम करके आप सर्कल को कवर अप कर सकते हैं बट इन केस ऑफ हाईवेज ठीक है जहाँ पर बहुत रश रहता है गाड़ियों का वहाँ पर सडनली आप स्पीड तो कम नहीं कर सकते एंड सडनली आप बहुत बड़ा सर्कल तो नहीं ले सकते तो हाईवेज पर और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि रोड को थोड़ा बैंक किया जाता है ठीक है थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाता है और वो जो इंक्लाइनेशन है वो हेल्प करता है कार की स्पीड को बिना कम किए सर्कल को कवर करने में ठीक है अब वो उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो सब आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ठीक है सो so, सबसे पहले हम कार के मोशन को देखेंगे जब हमने बैंक रोड नहीं लिया ठीक है सिंपली अगर स्मूथ रोड पर कार मोशन कर रही है तो उसकी वेलोसिटी हम क्या रखें ठीक है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रखें कि कार बिना स्पीड किए ईजीली टर्न ले लें ठीक है सर्कल मोशन सर्कुलर मोशन में टर्न ले लें ठीक है सो लेट सी सो फर्स्ट वन इज मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड ठीक है स्मूथ रोड पर अगर कार मोशन कर रही है जैसे ये आपकी कार है और स्मूथ रोड पर मोशन ठीक है तो कार पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा वेट फोर्स एक्ट करेगा एम जी एंड अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ठीक है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन जो जो फोर्स यहां पर वर्क कर रहे हैं पहले आपको उनको आइडेंटिफाई कर लेना है ठीक है और यहां पर कार का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो होगा और यही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स जिससे कि कार सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी और सर्कुलर मोशन को कवर करेगी ठीक है तो अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो कार क्या हो जाएगा कार का जो स्पीड है वो तो ठीक है कम किया ज़्यादा किया बट कार स्कीड हो जाएगी आउटवर्ड ठीक है स्कीड हो जाएगी आउटवर्ड तो यहाँ पर वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी इसलिए फ्रिक्शन ज़रूरी है फॉर द मोशन ऑफ सेंट्रबिटल फोर्स ठीक है या फॉर द मोशन ऑफ सर्कुलर एरिया ठीक है अब एक्सलरेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है अगर कार वर्टिकली मोशन नहीं कर रही है ठीक है वर्टिकली मोशन नहीं कर रही है इन द सेंस जो भी वर्टिकुलर फोर्सेस हैं ऑपोजिट वो इक्वल हो जाएंगे मीन्स एन इज इक्वल्स टू एम तो जहाँ पर भी आपको एन दिखे वहाँ एम जी प्लेस कर सकते हैं आप ठीक है अब सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है सर्कुलर मोशन ये तो आपको पता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है और यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है ठीक है और फ्रिक्शन फोर्स कैसा है स्टेटिक फ्रिक्शन ठीक है स्टेटिक फ्रिक्शन की जो कंडीशन होती है दिस इज एफ इज लेस देन एट प्लस टू म्यू एस इन टू ठीक है यहाँ एस इज फॉर स्टेटिक फ्रिक्शन ठीक है तो ये फ्रिक्शन कॉफिशेंट एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन तो एन के प्लेस पे आप एम जी भी पुट कर सकते हैं बट मैक्सिमम कंडीशन के लिए अभी तो ये जैसे ग्रेटर और इक्वल्स टू है बट फॉर मैक्सिमम ये जो मैक्सिमम स्पीड कार की कितनी मैक्सिमम स्पीड रखें कि कार स्पीड ना हो और सर्कल में मोशन कर जाए तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो होती है अंडरवुड आर जी म्यू एस ये जो कॉफिशेंट है आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड जी इज द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट ठीक है इसकी तो वैल्यू फिक्स है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट ये जो म्यू एस है ये क्या है फ्रिक्शनल कॉफिशियन ठीक है और इसकी जो वैल्यू है मीन्स ये डिपेंड करेगा 
ठीक है वेलोसिटी डिपेंड कर, करेगी फ्रिक्शन पर स्मूथ रोड पर अगर कार टर्न लेती है तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एज ए सेंटीमीटर फोर्स वर्क करता है ठीक है अब बैंक रोड की बात करते हैं देखिए बैंक रोड इन द सेंस थोड़ा सा इंक्लाइन करके तो इंक्लाइन करके ये हमने डायग्राम बना हुआ है ठीक है अब यहाँ पर आपका जो कार है वो ये हो गया ठीक है कार का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा राउंड वर्ड डायरेक्शन में एम अब यहाँ एम जी एंड एन कॉस ठीटा ठीक है अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है तो थीटा के साथ एन कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कॉफिशियंट क्या हो जाएगा एन साइन थीटा ठीक है ये थीटा है और ये नाइन्टी डिग्री है तो ये क्या हुआ नाइन्टी माइनस थीटा और ये भी नाइन्टी माइनस थीटा ठीक है ये पूरा नाइन्टी है तो ये थीटा हुआ ठीक है तो ये आपको ये तो समझ में आ रहा है ना ये क्या है नाइन्टी माइनस थीटा ये नाइन्टी है ओके अब ये ये वाला एंगल क्या होगा ये एंगल ये एंगल सेम होंगे ठीक है नाइन्टी माइनस थीटा अब ये पूरा जो एंगल है वो नाइन्टी है ये नाइन्टी माइनस थीटा है तो ये क्या होगा थीटा ठीक है तो नॉर्मल रिएक्शन का थीटा के साथ कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप फ्रिक्शन के कॉन्ट्रीब्यूशन को कम करें रिड्यूस कर दें ठीक है बैंक रोड पर आपको क्या करना होगा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्रिक्शन को थोड़ा लेस करना होगा कम करना होगा ठीक है तभी आप बैंक रोड पर सर्कुलर टर्न ले पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो वर्क है वो नॉर्मल रिएक्शन करेगा ठीक है नॉर्मल रिएक्शन भी हेल्प करेगा कार को सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए ठीक है तो आपने इस तरह से कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर लिया ठीक है अब ये जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन कैसे होता है सरफेस के साथ ठीक है तो फ्रिक्शन के भी टू कॉपिशेंट हुए थीटा के साथ एफ कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा अब कार वर्टिकल मोशन तो नहीं कर रही है तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम हो गया ठीक है अब यहाँ पर एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा ये क्या हो रहा है सेंटर की तरफ हो रहा है सेंटर की तरफ फोर्स क्रिएट हो रहा है इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इसी को बैलेंस कर रहा है एन साइन डीटा प्लस एफ कॉस डीटा ये बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को तो इन दोनों की जो प्लस की वैल्यू होगी दैट इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर ठीक है तो इसके इक्वल ठीक है मैंने यहाँ पर लिख लिया है एन कॉस डीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन डीटा तो यहाँ से एन को सब्जेक्ट करें तो एम जी डिवाइडेड बाई कॉस डीटा माइनस म्यू एस साइन डीटा होगा ठीक है एंड यहाँ साइन थीटा वाली जो टर्म है एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एम बी स्क्वायर अब ऑन आर क्योंकि सेंट्री पिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये दोनों कंपोनेंट के साथ ठीक है तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो ये अब यहाँ से एन की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एन साइन डीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन ठीक है मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है मीन्स बैंक रोड पर हम क्या मैक्सिमम स्पीड लें कि कार स्पीड ना हो और इजीली टर्न ले लें तो यहाँ एन कॉमन हुआ ठीक है एन कॉमन हुआ एन की वैल्यू यहाँ पुट किया जो भी कॉमन वैल्यू से साइन डीटा प्लस म्यू एस कॉस डीटा हुआ ठीक है यहाँ एन के प्लेस पे एम जी पुट कर दीजिए तो एम से एम कैंसिल आउट हुआ ठीक वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ आर जी साइन डीटा प्लस म्यू एस कॉस डीटा डिवाइडेड बाई कॉस डीटा माइनस म्यू एस साइन डीटा अब इस इक्वेशन में साइन डीटा सॉरी कॉस डीटा से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए तो आपको फाइनल इक्वेशन जो मिला है आर जी टेन डीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टेन डीटा ठीक है सो यहाँ से म्यू एस टेन थीटा ये आपका जो पहले का इक्वेशन है मैक्सिमम वैल्यू जब रोड स्मूथ हो ठीक है तब फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट होता है ठीक है फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीमीटर फोर्स तो यहाँ ये इक्वेशन आपने जब स्मूथ रोड के लिए वेलोसिटी निकाली थी मैक्सिमम तब होगा ठीक है एंड सेकेंड इक्वेशन बैंक इक्वेशन के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ये होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शनल कॉपिशेंट है या फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है तो म्यू एस को आप जीरो करेंगे तभी मैक्सिमम स्पीड आएगा ठीक है तो B मैक्सिमम इज इक्वल टू हुआ आर जी टेन डीटा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यू एस म्यू एस जीरो रखा तो आपके पास वैल्यू मिली आर जी टेन डीटा ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है किसी भी फ्रिक्शन कॉफिशेंट पे ठीक है फ्रिक्शन कॉफिशेंट पे डिपेंड नहीं करती है इसका मतलब कि यहाँ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है सेंट्रीबिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए ठीक है सो आपको जो इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन प्लेन जिस एंगल पर बनाना होगा वो होगा ठीटा ठीक है टेन थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे और टेन थीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे तो आपको इजीली बी मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम मिल जाएगा ठीक है अब फर्स्ट इक्वेशन में तो आपको म्यू एस चाहिए फ्रिक्शनल कॉपिशन चाहिए बट यहाँ पर फ्रिक्शनल कॉपिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप इंक्लाइन प्लेन या
फ्रिक्शनल फोर्स की नहीं है ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल द प्रोवाइडेड नेसेसरी सेंट्रिकुलर फोर्स ठीक है जितना भी सेंट्रिकुलर फोर्स प्रोवाइड हो रहा है उसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है इस सेकेंड कंडीशन में ठीक है तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर को हमने पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम सेव हो और इजी वे में मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूँ ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में ये जो चैप्टर है चैप्टर फाइव लॉज ऑफ मोशन ये कंप्लीट हो चुका है अब कुछ ही टाइम में मैं इन सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स लाने वाली हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे ठीक है सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच